，沙莉，我走了。哎，等等，这个是给崇安哥的，这是你的，我替他谢谢你，拜拜。沙莉给你做的早餐，再不吃就凉了。哎，别睡了，醒醒。对、呃，对不起，我敲错房间了。大清早的，谁惹你了？这什么呀？哟，给我带早餐来了。你真好意思吃啊？你干嘛？别以为在这装傻我就不问呢。你自己说。说什么呀？你什么意思啊？昨天晚上在你房间过夜的那个穿着你衬衫的女孩是谁？嗨，你说她呀？她是，她她谁也不是，只是在我那借住一个晚上。就这么简单，就这么简单。你当我三岁小孩，你糊弄谁啊？你随随便便让一个女孩在你房间过夜传出去，你怎么办啊？童心，我知道你是为了我好，可那真是一个突发事件，当时我只能这么做。这个我以后再给你解释。你脑子进水了？饭店有那么多的房间，你不安排，非要安排在自己的房间？以前那些事儿你还没受够啊？你要吃多大的亏才醒悟啊？好了，你说够了没有？看，真是没救了。行，全当我没来过。你有出了事儿别找我。哎，哎。餐厅吗？给我送一份早餐来，谢谢。干嘛非跟这个人有关系啊？我看您是年纪大了，就喜欢东拉西扯的。崇光刚回的饭店，问是开头难，有多少个难题等着他去解决、去处理呢？你得多体谅他，别老耍小孩脾气。哎，你怎么光会说我呀？他才不对呢，都懒得理他。嗯哼，好好好。冲着你给我送这么多好吃的，我不跟你斗嘴。嗯，这是你做的吗？不是啊，你怎么知道这不是我做的？我虽然老了，我可还没痴呆吧？啊？那你觉得这个菜做的怎么样？你以专业的眼光给他打分。还行，七十分吧。哎，人家可没有经过专门的厨师训练，就能把菜做的很特别，而且又好吃。我觉得吧，这个叫天分。嗯，德叔
。您看，您是不是可以再收个徒弟，让他来厨房工作，好不好？多大了？男孩儿女孩儿？嗯，二十岁的青春美少女。女孩啊，啊不行。为什么不行啊？您其实饭店的半边天可等于自毁生路啊。我们客房部的女孩个个都很棒的。你看看咱们厨房。那平常就跟战场一样，流血无伤是经常的。女孩那儿有那么夸张吗？可叔啊，您就看在我的面子上，行不行啊？不行。哎。林总，这是你昨天交代的。马总好。啊，谢谢，辛苦了。对了，这件事情不要对任何人讲，知道吗？放心吧，林总。那我先出去了。调查关于林崇光的情况，有结果的。他这个人很有能力，尤其是在酒店管理方面，思路清晰，行动敏捷。所有跟他合作过的人，对他评价都很高。就这些。三年前，他跟酒店的一个女客人发生过绯闻。尽管当时的董事长陆广发尽力把这个事情压下去，可是还是几乎断送了他的前程。再后来，他就辞了职，去了澳门。陆广发死了以后。现任董事长把他给请回来了。绯闻，像他这么职业的经理人，怎么可能跟女顾客发生关系？他不像是那样的人。Come on, boss, he j u s ordinary man. 不过这个绯闻啊，是他的软肋。Now we have more cards in our hands. That's true. 李小姐，我给您带来一些换洗的衣服。我，李小姐，昨天晚上睡得好吗？嗯，挺好的，谢谢你啊，给你添麻烦了。没事，昨天晚上你喝多了，我只能先把你安排在这里。怕让太多人看见会有麻烦，希望你理解。我明白，真的很谢谢你。不用客气，你是我们饭店的客人，这是我们应该做的。对了，昨天的事情我没有报警，我想先征求一下你的意见。不用报警了，昨天大家都喝多了才会那样。再说了，我也没什么事儿。我明白了，昨天是你的生日。是啊，那、啊、生日快乐！这是我让同事帮你去买了一些衣服，也不知道合不合适，你试试吧。谢谢你。不用，你出来的时候把门带上就可以了。都收拾好了吗？嗯，还有这两层。你去楼下收拾吧，还有客人等着入住呢。那这里快去吧。哦，好,好。喂！妈呀，你吓了我一跳！哎呦，我可真受不起。再说，你妈有那么年轻漂亮吗？你怎么老跟我妈比呀、啊？你鬼鬼祟祟在这里干什么？是不是又想害谁了？哎，乔经理，你别误会啊。昨天晚上的事情，你我可都看见了。他林中光是什么样的一个人
你应该明白了吧？看见了也不一定是真的，我就不相信陈光是这样的人。好吧，那你就等着往下看。林冲光，你怎么这么不长记性呢？好，马上来。不好意思给我过生日，然后我们喝多了，我就住在他们家了。我再问你一遍，你昨天晚上到底去哪儿了？小姐，小姐，你说啊。学校，我为了什么？我就是想让人知道我李荣豪的女儿过的是公主一样的幸福生活。你不领情也就算了，你居然跟外面那些无业游民四处瞎混，晚上还随便在外面过夜，你还要不要脸？你要是再做这种下三滥的事儿，你就不要再回来了。你说够了吗？我不就是一个晚上没回家吗？我已经是成年人了，我有权利选择自己的生活。哎，对，我是你李荣豪的女儿。你要给我过生日，我就必须感恩戴德的在家里等着你，假装什么孝顺乖孩子，好像我们这个家有多温馨，有多幸福，我办不到。我宁愿在外面，也不想回这个冷冰冰的家。小姐不许离开这个楼一步
，你给我看好了。是，董事长。带来一些换洗的衣服，我。童经理，童经理，走吧。怎么了？这又是。胡鑫，你怎么了？没事。哎，你干什么？你还是因为昨天晚上的事。早上是我态度不好。昨天晚上的事情发生的太突然了，我只能那么处理。还有那个女孩，她是小帆的朋友。林春光，我告诉你，昨天晚上发生什么我不关心，那个女孩是不是你的朋友我也不关心。还有，别把自己搞得像救世主一样，好像全世界的人都需要你的帮助，需要你的关心。林春光，我讨厌你。他在屋里等你呢。啊 ，thanks。不好意思，文先生，我迟到了，因为客房不临时有一些事情要处理。哇，你一直工作到现在啊？我只是想请你吃顿便饭，但是我不知道你爱吃什么，就准备了一些法国菜。抱歉啊，我不能接受您的邀请。为什么呢？因为饭店有规定，不能在酒店内跟客人一起用餐。哦，这样，那我们出去吃吧。嗯，这里你比较熟悉，带路吧。文先生，走吧，我肚子真的饿了。我只有一个小时的工作午餐时间，所以第一次跟你吃饭就搞得这么匆忙，真是不好意思啊。没有关系。嗯、啊，对了，我听我的同事说你在酒店每天不是游泳就是跑步，你很喜欢运动。其实我最讨厌运动。为什么？但是我知道运动可以为我带来强健的身体，还有足够的精神，才能让我应付每天超负荷的工作。我这么做，也是对我合作伙伴和项目负责。小姐，这是您点的餐，请慢用。谢谢。哇哦，这个酸辣粉很好吃的，在这一带都是出名的，你可以试试看。嗯，而且要加这个辣椒。你尝尝看啊。吃吧，好吃。那你快点吃啊！嗯。你不要急嘛，你要是不够吃的话，我再给你叫一碗。不用了，够了一碗。你就吃这么少啊？你每天还要运动呢，你会饿的。其实，今天已经超标了。平常我只吃六分饱。吃六分饱，因为丰腴足食和饥饿是截然两种不同的生存状态。我不让自己吃饱，是因为这样会让人安逸。只有饥饿感，才能让我感觉到我还有很多事情没有做。我说你累。
累不累啊？就吃点东西，想那么多。是吧？没事。你告诉我，你干嘛死扛着呀？呐，谢谢。你看着我干嘛？我我也不好意思。你知道吗？从我第一天看见你的时候，我就觉得你很特别，有种特殊的魔力。让我感觉到很轻松。真的吗？那你要多请我吃饭啊？这是我的荣幸，但是可不可以不要吃辣？<笑>你是什么星座啊？我，天蝎。你呢？我是白羊，所以我们一个是春天，一个是秋天。<笑>春天、秋天。平常我吃很多生鲜海味，什么法国菜啊、日本菜啊，鱼翅鲍鱼，我都觉得没有今天这一顿吃的这么舒心，而且让我想起很多以前的事情。那都是一些开心的事情吧？真想不通你们这些有钱人，一天的房费抵我一个月的薪水了，可是一碗酸辣粉就觉得这么满足。其实，幸福感跟金钱没有直接关系。只要你跟对的人，做了对的事，这样子你就会感觉自己在天堂里面。那童小姐，有什么事情可以让你觉得很幸福的？那就是上了一个大夜班以后，可以回去美美的睡一觉，关键是不要被电话吵醒。我看你的工作很辛苦啊，但是你从来不抱怨。怎么不抱怨啊？你每天拼死拼活的工作，好多客人还不理解，然后你还要给别人陪着下脸说。对不起，以后请多多关照。你有见过这么窝火的工作吗？既然是这么窝火，那你有没有考虑过换另外一个工作呢？因为我喜欢我们的饭店，没有任何一个地方可以让我觉得这么幸福。就像你说的，幸福感有的时候跟金钱没有多大关系的。嗯，我能认同。时间不早了，我该回去了。酒店还有一个很难对付的客人要等着找我们的茬呢。那我不耽误你了。谢谢你今天请我这么一顿丰盛的午餐，给我个机会，我该怎么谢谢你呢？这样子啊，我知道宁波有很多很好的地方，那你下次带我去吧。那你算找对人了，同导游随时恭候。那我谢谢你了，拜拜。腿上那个青盖一盖，这样露着多不好看啊！打一把再揉一揉，对不对？童心，我也不是小孩子。行啦，我们乔伊娜大美女，对不起，我给你道歉。这牙膏，好不好用？试试看喽。小姐，董事长让司机来接你了。去哪儿？让你去商场挑选生日礼物。生日都过了，有什么好挑的？我看董事长是想跟你道歉，又说不出口，自己找台阶下。小姐，你就高高兴兴的去吧。嗯、好了，我知道了，马上下去。
小姐您好，这些都是董事长亲自吩咐的。因为今天是您的生日，他一定让我们尽力准备。而且这都是我们今年刚到的新款，要不您去试试？我觉得挺适合您的。这些我都要了，都包起来吗？还有那个包，那双鞋，还有那件连衣裙都给我包起来，都要了吗？我爸爸不是要送我生日礼物吗？如果我花的钱越多，他就会越开心。那我这个做女儿的，就满足他的愿望。这些都包起来。那行，我赶紧去叫他们办好吗？你请稍等。来，你们赶紧拿过来。还有鞋子，把所有的衣服都包起来。郑先生您好。小姐，董事长在饭店等你。速度快一点啊！哎，好的。我们还有时间。您请。来了，快坐下。谢谢。哎，这身衣服是店长帮你选的吧？挺不错的。你以后啊，别老是牛仔裤 T 恤的，总像个长不大的学生，一点女人味都没有。哦。怎么，还在生老爸的气呢？那天我的话是说的重了一点，可我都是为了你好。哎呀，这天下没有一个父亲不担心自己的女儿的。你啊，多担待，多体谅啊。今天为什么来这儿啊？在家里吃不就行了吗？啊，这待会儿啊，要来一个重要的客人。这个人很有实力，你倒是啊，要好好把握把握。您请，李董，实在不好意思，路上堵车。没关系，啊，文先生，我给你介绍一下啊，这是我女儿嘉轩。好、啊，你好，我是文泽凯。你好。哎、啊，不好意思。哎，坐，来，请坐。嘉轩啊，这泽凯呢是为了我的事儿，特意从澳门来的。你别看他年纪轻啊，他可是很有成就的。你啊，以后多跟文先生学习学习，啊。李董事长，你实在是太客气了。你再这么说，我可又要逃跑了。<笑>哎呀，看来我是太啰嗦了。你们都是年轻人嘛，啊，应该是比较谈得来的。嘉轩啊。这文先生可是美国名校毕业的，年轻轻的就闯下一片天地，很不简单呐、啊。这些都是运气好而已了。哎，文先生，你在九龙湖住的还习惯吗？我觉得还不错，而且我觉得他们的经营者非常用心，特别是在员工方面，每一个员工都非常满意。哎呀，这个老陆啊，一辈子都耗在这个饭店里了。董事长，你认识陆广发？啊，我们俩曾经是一条战壕里的战友。好了，不说了，这都是过去的事儿。哎，文先生，工作进展的怎么样了？我手上已经有一张好牌了。你的办事效率果然很高，文先生。我相信我们之间的合作肯定会成功。我也是这么认为的。文先生，你们俩都是年轻人，你们以后要多交流交流。我希望啊，你以后能好好的教教我女儿。李董事长，你实在太客气了。<笑>来，吃菜。你干嘛又一个人坐在这儿哭啊？哎呦！说起来真让人伤心，你知道吗？林崇光把一个女儿带进自己的房间来，哎，我只是偶然经过就看到这样的情况，哎，哎，你说崇光怎么能带女人呢？我一个晚上都没有睡好，你就是为了这个在这哭了半天啊？你什么意思啊？我乔伊娜可是对感情认真的人，哎，我喜欢的男人竟然和一个女人过夜
，我能当做什么事都没有发生过吗？你呀、啊，我怎么啦？那个女孩是小帆的朋友，昨天因为出了一些紧急状况，崇光就把她安排在了自己的房间。崇光是在办公室过的夜，真的，是崇光亲口告诉我的。哎，这种事儿可不许到处说啊！真的，我才不会说嘞。我就说嘛，我们崇光不是那种轻浮的人，我的眼光就是没错哦。瞧瞧你美的。对了，那崇光为什么告诉你一个人？你之间有没有？哎呦，我们两个真的没什么。得了吧，你们两个的前世，饭店里谁不知道呀？你还想瞒我？你别这么八卦好不好？我们两个就只是朋友，真的。那我就放心了。哎，你知道吗？我觉得这次崇光回来是上天给我安排的一个机会，我一定会好好把握的。林崇光，你就是我的菜，谁也抢不走。好肉麻，你不会嫉妒了吧？我是服了你了。乔经理，乔经理，衣服已经找到了，是值班室的人送错房间，现在已经归还给客人了。居然送错房间了。何先生，如果有什么困难的话，尽管给我打电话。啊，董事长，车已经安排好了，在那边。来，文先生，再见。文先生，我想麻烦你件事情。那天在饭店发生的事，我希望你把它都忘了。您放心，我对这些花边新闻一点兴趣都没有。再说了，我奉劝你一句，再无聊，也不要拿自己生命开玩笑。童经理，来说。哎，小新，你等一下。明天啊，把你那个朋友带来。谁啊？就是你说的那个天才厨师啊！真的，哦，我就知道你是一个大好人。当然了，最近呢、啊，咱们人手还真有点紧张，把他叫来。咱们先试用啊，丑话说到前头，要不行了，立马走人啊。好，明儿一早我就把他带来。哎，好，再见，拜拜。嗯，好，那今天就这样。好，下次要来哦。嗯，拜拜。好，拜拜。你老爸可真够狠的，还真派个保镖天天跟着你啊！看看外面那位贼眉鼠眼的样子，坐在那儿还以为自己是隐形人呢。我都习惯了。唉，世界上就是没有时。
是能想。看着你吃，比我自己吃舒服。挡住了我的双眼，越来越遥远。你是还想小点了？对啊，要不我们晚一点下山吧？其实这样也没所谓的。好吧，那我们走吧。我我落在我的身边。穿上衣服，依然在我的面前。那快乐，那思念，那爱，都不曾改变。那梦中的你，离我是那么遥远。就是这里啊。就是这儿，我走了。哎，外面下这么大雨，我这好雨伞，我送你回去吧。不用了，要是被我爸看见，那可就惨了。你先走吧。嗯。哎，嘉轩，嘉轩，怎么了？我，我有话想对你说。什么事啊？我可以喜欢你吗？你别开玩笑了。我没开玩笑，我对你是真心的。你知道什么叫真心吗？真心也是可以随着时间的改变而变化的。等你以后遇到更好的，你就会把我忘了的。这就是真心。你什么意思啊？林嘉轩，我告诉你，即使你再怎么不理我，再怎么拒绝我，我对你的真心永远都不会改变。你现在就是我的一切。就是我的世界，就是我的未来。没有人可以确定自己的未来的。嘉轩，又怎么啦？相信我。我知道了，你快回去吧。怎么了？你今天去哪儿了？我去图书馆了。撒谎！我就不明白了。我从来都是要求你实话实说，你这个坏习惯到底是跟谁学的？快说，到底去哪儿？我跟朋友去打桌球了。你都几个月没上课了，还到处跟人去鬼混、喝酒、诱惑男人，你是不是想跟你妈一样啊？你没有资格说我妈，我妈她变成这样，还不是因为你？这个混账！你还有这个家，我都受够了。我每天那么虚伪的生活，为了让你开心，我再也受不了了。你受够了是吧？你走，你给我滚！我像我妈一样在你面前消失。不了，反正明天上班也能见到他。好，来，张丽，德叔是个好师傅，一定要跟德叔好好学。开始的时候可能会困难一些，但要坚持住。德叔要是把你赶出来，你可别来找我
。好啦，我知道了，我上去了，小心开车。谢谢你送我回家，我谢谢你才对。今天我过得非常开心，今天我也很开心。对了，谢谢你的风衣，你拿着吧，外面还下着雨呢，拿着挡挡雨也好。反正我住在饭店嘛，天天都可以见面。那好吧，晚安。晚安。家里回来，难怪我找了你一天都没找到。早点休息。今天晚上要入住，你过来帮他办一下手续。好，来吧情况怎么样？李小姐有些发烧，我去给她买了点药，不知道现在怎么样了。先去看看再说吧。
。张明，到医务室找点冰袋来。好。你对谁都这么好吗？你是我们饭店的客人，所以对谁都一样。更何况，你还是小班的朋友。好好睡一觉，明天早上就没事了。呀，你呢？嘛去啊？哎呀，哎呀，不好意思，不好意思，你给我哪里啊？我我什么都没看见，你怕什么呀？我还以为到动物园了呢。动物园？什么意思啊？我刚才好像看到了大象腿。你说什么？啊？那企鹅腿怎么样？跟你这种无知又没有礼貌的人一起工作，真是厌恶透了。好了好了，别生气了，开玩笑嘛。说淑女是企鹅也是开玩笑啊？企鹅不是挺可爱的吗？如果我是企鹅，你就是一匹狼。狼，狼不是挺帅气的吗？你是一匹豺狼。妮娜，妮娜，不要叫我名字，叫也没有用。你这个无知的豺狼。哎。
看吧，狗儿带来的。我看，我看，我看。啊！这个死豺狼！姚大哥，我今天约你出来，是有很重要的事情，想跟你商量商量。我想你迟早是会来找我的，你还是很让我敬佩他。你一个人承担这么重的担子，太辛苦了。你呀、啊，应该把酒店交给别人来经营。经营上的事情，我已经交给了新来的总经理，但是。要确保饭店的资金运转，我这还缺一点儿。我想得到你的帮助。啊，姚大哥，你放心，我们按规矩办。我把饭店百分之十五的股权抵押给你，利息也照旧，不会有什么风险的。你就帮帮我吧。没问题，没问题。我和老陆啊是多年的兄弟，我不能看着你们垮下去。可是，您总得想个长远的之计吧？是啊，是啊。我想，如果过了眼前的这一关，以后就会好很多。家训的消息吗？没有，董事长在干嘛？都不来我这里。欢迎光临。Excuse me。哪位啊？客房服务。这个是，这是我们林总特意交代的。林总，鲜榨果汁和海鲜粥。这里还有张便条。谢谢啊，请慢用。你怎么来了？我来谢谢你啊！不用客气。对了，衣服拿到了吗？啊、嗯，拿到了。不过我以为又有免费的牛仔裤和 T 恤呢，结果很失望。不是每次淋雨都有免费衣服拿的，我们这里不是收容所。嗯，我想也是
，我好像也没听说过哪个酒店有免费的衣服送的，所以，这个是你买的吧？在我们饭店发生这样的事情，我应该向你道歉，就当是个小礼物吧，不用太在意。那你也送给别人这样的小礼物吗？当然没有，除非是特殊情况。那你经常碰到这种特殊情况吗？不经常发生才叫特殊情况。那，你经常碰到我这样的客人吗？不是每个客人出现的时候，都像你这么狼狈。嗯，看来我给你留下的印象很深刻嘛。你觉得我是哪种类型的女孩？这个我不知道，不过据我所知，很多女孩都认为自己最有个性。你还有什么想知道的吗？结婚了吗？这个结了，没有。那你有女朋友吗？保密。你问这个干什么？因为我对你有兴趣。对我有兴趣？今天小姑娘还真是够直接的。说夸张点我的年龄都可以当你的叔叔。我爸比我妈大十四岁，你觉得我们有那么大的差距吗？行了，别开玩笑了，我还有工作。那最后一个问题。好，说吧。你那个地球仪上用红笔还有蓝笔标着的地方是什么意思啊？哦，这是红色的，是我去过的地方。蓝色的是我想去，但是还没去的地方。那你是想带你女朋友去吗？我已经回答完你的最后一个问题了。好吧，那你忙吧，我先走了。拜拜。用红笔标着的地方，我都已经记住了。